Merci de votre fidélité. Bonsoir à toutes et à tous. Voici le sommaire. Le 10 janvier dernier, c'était la fête des religions endogènes. On refait un retour dans cette édition sur cette célébration qui, au-delà des sacrifices, pourrait constituer un socle pour le développement du pays. Et puis la noix de cola, fruit connu sous plusieurs appellations, aurait des vertus thérapeutiques. Autant c'est un stimulant naturel, autant il est utilisé par les adeptes du culte vaudou. Enfin, sachez qu'inhaler de la fumée est nuisible pour la santé. Cela augmenterait la pression artérielle et pourrait causer des maladies cardiovasculaires. Vous le savez, en début de semaine, le lundi 10 janvier dernier, eh c'était la fête des religions endogènes. Une journée qui avait été initiée pour sceller la laïcité entière du Bénin et celle de ses origines. Mais au-delà des prières, des sacrifices et autres démonstrations culturelles et cultuelles qui caractérisent cette célébration, les religions endogènes constitueraient également eh bien, un levier pour le développement. Amandine Anyambosou nous dit dans cet élément comment. Patrimoine immatériel du Bénin, le Vaudou est à l'origine du savoir-faire et des pratiques artistiques et culturelles soutenues par des sonorités spécifiques. Son influence dépasse les frontières béninoises. Le Vaudou, c'est Dieu. En ce sens que le Vaudou, pour ceux qui l'acceptent comme tel, c'est la cause causante, c'est la force première. En tant que tel, le vaudou relève d'une sacralité. Le vaudou est au centre de toutes les préoccupations. Ce sont des esprits, des milliards d'esprits qui circulent dans le vide universel. Que nous, on va chercher, on met dans les représentations du bois. Il y a des esprits dans le couvent, il y a des esprits dedans. C'est pourquoi on l'appelle des représentations anthropomorphiques. C'est ça, vaudou. Commémorer chaque 10 janvier la fête du Vaudon, loin de son aspect festif, revêt une signification plus profonde qui transcende les générations. La journée instituée au-delà de ces aspects festifs permet sur le plan social de se poser la question de savoir qui sommes-nous fondamentalement. Si nous ne nous retrouvons pas derrière un rouleau pour bouffer la cuisse de, 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 de poulet ou de mouton, ça devrait nous permettre de nous réfléchir sur nous-mêmes et dire qui sommes-nous. Et à partir de la réponse que nous trouvons grâce au vaudon, à partir du vaudon, avec le vaudon, à travers le vaudon, le vaudon a permis au Bénin tout entier de se réconcilier un temps soit peu avec la laïcité contenue dans sa constitution. C'est l'une des rares fois où, c'est la seule fois, c'est la première fois où on a évoqué une journée entière consacrée au vaudon et qui permet une certaine réflexion. Depuis Wida 92, la légende suit son cours. Considéré comme une religion de la nature, le vaudon a permis au Bénin de se développer. Et lorsque vous voyez le gisement, lorsque vous voyez le potentiel, car le vaudon, vous vous direz sans doute que le développement socio-économique du Bénin passe par la culture générée, par le vaudon, ou n'existera pas, ou ne passera pas, parce que que ce soit sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan technologique, le potentiel n'est même pas encore entamé. Comment nous autres Béninois, nous nous saisissons de cette dimension profane, pas rituelle, pas initiatique, pas sacrée, mais de cette dimension séculière, cette dimension profane pour offrir au monde ce que nous avons de plus cher, ce que nous avons de plus vrai, de ce que nous avons de plus profond, c'est vers le vaudou. Pour réfléchir, si tu n'es pas en équilibre avec le cosmos, tu ne peux pas le faire. Parce que le cerveau est un magasin. L'intelligence n'est pas du cerveau. L'intelligence vient de, de, vient de la mémoire collective et qui circule dans le vide universel. Donc, vaudou permet de faire ces réalisations qui participe au développement. Un développement équilibré et durable ne saurait se faire sans la prise en compte des valeurs endogènes et des traditions.
Parlons à présent de la noix de cola, fruit utilisé par les adeptes du culte vaudou, composé d'environ 2,5% de caféine. C'est un puissant stimulant intellectuel à qui l'on prête des vertus thérapeutiques, mais également des propriétés aphrodisiaque, j'allais dire. Rodrigue Babagueto nous parle ici, dans le lémat à suivre, bien entendu, des usages que l'on peut faire de la noix de cola. Ce 10 janvier, jour de célébration des religions endogènes à Ouida, Jonas n'est pas sorti de sa maison pour la même raison que la foule dans la rue. L'occasion est propice pour de bonnes affaires. Il vend un fruit très prisé par les adeptes du vaudou, la noix de cola. Dans son panier, il en a de diverses sortes. Je vends le aroé et le golo. Chacun de coûte 100 francs. Jonas est certain que son panier se videra avant la tombée de la nuit, bien qu'il ne connaisse pas l'importance de ces articles. Pourtant, loin d'être de simples fruits, les noix de cola ont un sens profond pour les adeptes des cultes vaudou. Les plus utilisés sont le petit cola, communément appelé aroé, la cola à cinq tranches, appelée vie, et le golo, Appellation commune pour la cola à deux ou trois tranches. Nous utilisons ici le vie et le haroé lorsqu'on invoque le fétiche et qu'on veut avoir des réponses favorables. Quelle que soit la cérémonie à faire, ces noix de cola sont indispensables. Les adeptes du fétiche tronc utilisent plus le golo, qui est pour eux un symbole de puissance. La noix de cola qui favoriserait la circulation du sang serait un excellent tonifiant musculaire et on lui attribue également plusieurs autres propriétés thérapeutiques. Le haroué par exemple, c'est un, un fruit laxatif. Si vous n'allez pas bien au sel et vous prenez, vous allez très bien au sel. Au cours des, des rituels, vous ne devez pas prendre du sel. Le prêtre de vaudou ne doit pas consommer du sel. Le haroé remplace la nourriture. Donc c'est ça qui le maintient toujours en forme. C'est ça qui maintient les prêtres de vaudou en forme. Le euh, ovi, c'est ça qu'on appelle cola à quatre, à quatre quartiers. C'est aussi un fruit. Et ça joue des rôles dans l'organisme humain. Qu'elle soit rouge, petite ou à plusieurs tranches, la noix de cola est un puissant stimulant, essentiellement destiné à lutter contre la fatigue physique et intellectuelle. Cependant, ce fruit doit être utilisé avec précaution, puisqu'il tire ses propriétés de la caféine. Et sur un autre registre, savez-vous que l'inhalation de la fumée peut causer des désagréments à la santé humaine allant jusqu'à affecter le cœur et augmenter la pression artérielle De sorte que celui qui s'expose à la fumée eh s'expose également à des maladies cardiovasculaires. Les explications ici avec Martin Ruinassi, il est cardiologue. Et les fumées effectivement sont à l'origine de d'un risque important pour la, la santé en général et la santé cardiovasculaire en particulier. Dans les fumées que vous voyez dans votre environnement, aussi bien à la cuisine que pendant les feux de brousse ou dans la circulation du fait des, des gaz d'échappement ou la fumée de cigarette, les risques sont importants parce qu'à l'intérieur de ces fumées, il y a des substances nocives pour la santé, notamment pour les poumons, pour le système cardiovasculaire. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des poumons C'est que euh, ces fumées-là vont envahir les bronches et créer de l'irritation et de l'obstruction dans les bronches, ce qui va gêner de façon considérable la respiration. Et à terme, avec le mauvais fonctionnement des poumons, le cœur va aussi mal fonctionner. Deuxièmement, les fumées vont entraîner directement au niveau du cœur et des, des vaisseaux, notamment des artères, un système d'obstruction aussi. Et l'obstruction des artères va entraîner euh, un très mauvais fonctionnement de beaucoup d'organes, notamment du cœur lui-même. Et on peut avoir une grande crise cardiaque à cause des effets de la cigarette et des fumées diverses. Il faut tout faire pour ne pas s'exposer aux fumées. Et si on veut parler de la cigarette, c'est ne jamais fumer une cigarette, pas une seule et ne pas être à côté de quelqu'un qui fume. Et si on a la malchance d'avoir commencé à fumer, il faut arrêter. Pour arrêter, il faut de la volonté, 
et il faut l'aide des agents de santé. Pour les d'autres fumées, si on prend la fumée liée au transport de la ville, il faut déjà que chacun se préoccupe d'avoir un véhicule qui n'est pas un véhicule pollueur, que ce soit une moto ou une voiture ou autre chose. Et pour ça, il faut respecter les règles éditées par l'État. Hors de nos frontières à présent, les indicateurs sont au rouge en Guinée où le nombre de cas de Covid-19 serait en forte augmentation. Le variant Omicron a été détecté en fin d'année et depuis, plus de 400 cas sont confirmés par jour. Le taux d'incidence ayant doublé, les autorités sanitaires du pays misent plus que jamais sur la vaccination. Principal lieu de traitement des malades du Covid dans le pays. Le centre de Gbessia, en banlieue de Conakry, est débordé depuis l'arrivée du variant Omicron fin décembre. Nos caméras n'ont pas eu accès aux salles de soins où se trouvent près de 200 malades, un chiffre record pour le docteur Condé et son équipe. On a constaté une augmentation du nombre de cas au niveau de la réanimation. Parce qu'avant la, la recrudescence, on n'était qu'à deux patients au niveau de la réanimation. Et aujourd'hui, vous voyez, nous sommes à 34. Et lorsque, si nous combinons le nombre de patients admis à la réa et sorti, nous sommes à peu près dans les 60 patients qui sont venus au niveau de la réanimation. Donc ça veut dire que vraiment, c'est vraiment sérieux. Sur les huit décès enregistrés par le centre depuis l'arrivée du variant Omicron, tous sont des non-vaccinés. En Guinée, seule une personne sur cinq a reçu un sérum selon des chiffres officiels. Fort de ce constat, les autorités renforcent la campagne de vaccination. Elle est désormais ouverte aux enfants âgés de 12 à 17 ans. Dans ce grand lycée de la commune de Matam, en banlieue de la capitale, Pfizer est proposé aux élèves. Mawa a 16 ans et elle n'a pas hésité. Je me suis fait vacciner parce que j'ai peur de la Covid-19. Et la Covid-19 prend de l'ampleur. L'opération semble être un succès. Oui, oui, nous avons débuté le 7. Il y a l'engouement qui est là, ça va, ça va. Dieu merci, ça va, les élèves viennent se faire vacciner, donc ça va. Port obligatoire du masque, partout, passe vaccinal requis pour entrer dans les établissements publics, les autorités ont récemment durci les mesures de prévention, des mesures peu respectées sur le terrain. Le professeur Traoré, qui coordonne la riposte contre la pandémie, en appelle aux populations. En plus du respect des mesures barrières, il faudrait que la population adhère à la vaccination. La vaccination permettra d'avoir une immunité collective et lorsque l'immunité collective est là, la réponse sera l'indiquement de la maladie. La Guinée espère vacciner 70% de sa population dans les prochains mois. Et ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt.